ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു യൂറോപ്യൻ ഡയറി അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനൊരു യാത്രയിലാണ് നമ്മുടെ നോർത്ത് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവം കാണാനായിട്ട് പോവുകയാണ് നമ്മുടെ നോർവേയിലോട്ട് അപ്പോൾ അവിടെ സ്നോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആവശ്യം പോലെ കാണും അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള കുറേ വെറൈറ്റി വീഡിയോസൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ഓസ്ട്രേലിയയിലും അതേപോലെ തന്നെ നോർത്തൻ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ വിൻ്റർ വളരെ സ്ട്രോങ് ആണെന്നും അതേപോലെ ഈ മഞ്ഞ് കാലം കൊണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മഞ്ഞ് കാലത്ത് ഒരു കാറ് തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പെടുന്ന പാട് ഞാൻ നിങ്ങളെല്ലാം കാണിച്ചായിരുന്നു ആ വീഡിയോ കാണാത്തവർ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ കൊടുത്തേക്കാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വിമാനം എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് മഞ്ഞ് കാലത്ത് ഇവിടെ പറത്താൻ പറ്റുക എന്നുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മഞ്ഞ് കാലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിൻ്റർ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഫ്ലൈറ്റുകൾ ഡിലേ ആയിട്ട് പറക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സർവ്വസാധാരണമാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വിമാനം മഞ്ഞ് വീണിട്ടും അത് കണക്ക് തന്നെ ഐസൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ പൈലറ്റിനൊന്നും കാണാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയൊക്കെ ആയിട്ടും അത് കണക്ക് തന്നെ വിമാനത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും വർക്കൗട്ട് ആവാത്ത രീതിയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും പല സമയത്തും കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡി ഐസിങ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാരെല്ലാം കയറ്റി ഇരുത്തി ഇത് പറക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പേ ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം ഐസായി പോകും അപ്പോൾ പല അപകടങ്ങളും ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡി ഐസിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡി ഐസിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിൽ തന്നെ പല രീതിയിലാണ് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മഞ്ഞ് മാത്രമേ ഉള്ളു മുകളിൽ കൂടെ കിടക്കുവാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കാറിലൊക്കെ തൂത്ത് കളഞ്ഞ കണക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചൂടുള്ള ഒരു ലിക്വിഡ് കൊണ്ട് കഴിവാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലിക്വിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളമല്ല വെള്ളം ഇപ്പോൾ ചൂടുവെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകി കഴിഞ്ഞാലും നല്ല തണുപ്പാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വെള്ളം എന്തായി പോകും മഞ്ഞായി പോകും അത് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചതാണ് സംഭവം അപ്പോൾ ഈ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ലിക്വിഡ് കൊണ്ട് കഴിവിയതിന് ശേഷം നല്ല ഐസൊക്കെ ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ആൻറ്റി ഐസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിസ്കോസിറ്റി ഒക്കെ ഉള്ള എന്താണ് കൊഴുപ്പ് കൂടിയ ഒരു ദ്രാവകം കൊണ്ടിട്ട് ദ്രാവകം കൊണ്ടിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഫുള്ള് കവർ ചെയ്യും കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ദ്രാവകത്തിന് കുറേ മിനിറ്റ് ഇതിനകത്ത് പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള സമയമുണ്ട് ഈ വിമാനം ഐസ് ആവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏരിയയിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് എത്തുന്നത് വരെ ഇതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ എയർപോർട്ടിലും നമ്മൾ ഡി ഐസിങ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രത്യേക തരത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള വണ്ടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കാണും അപ്പോൾ ഇത് ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ബന്ധുക്കൾക്കുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തെടുക്കുക മറക്കരുത് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും താഴെ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക അതുപോലെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം ചാനൽ താഴെ കിടന്ന ചുമന്ന ബട്ടണിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സൈഡിൽ കിടന്ന ബെല്ലൈക്കിനോടെ എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എല്ലാ ആഴ്ചയിലും യൂറോപ്പിലുള്ള നല്ല കിട്ടിലും വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലോട്ട് എൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എത്തുന്നതാണ് അതുകണക്ക് തന്നെ ഇതിൽ മുന്നേ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് കാണാത്ത ആൾക്കാർ താ മുകളിൽ പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള നല്ല കിട്ടലും വീഡിയോസൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും എന്തായാലും അടുത്ത സമയം കാണുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല സമയം തന്നെയായ